Thưa quý vị, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng tiểu ban văn kiện Đại hội 14 của Đảng đã chủ trì cuộc họp của tiểu ban cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị do tổ biên tập xây dựng trên cơ sở đề cương chi tiết. Báo cáo chính trị đã được hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 thông qua. Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị, trình Bộ Chính trị xem xét cho ý kiến, hoàn thiện trình hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đáp ứng yêu cầu cả về chất lượng và tiến độ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm nên nội dung báo cáo thể hiện ở tầm quan điểm, chủ trương phải thống nhất nhận thức về khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Sau 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, khơi dậy sự tự hào, tự cường, tự lực và tự tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào đường lối đúng đắn, sáng suốt của Đảng và mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Bác Hồ Kính Yêu và toàn thể dân tộc ta đã lựa chọn. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, công việc của tiểu ban, thường trực tiểu ban văn kiện cũng như tổ biên tập văn kiện sắp tới còn rất lớn. Thời gian đến hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 không còn nhiều, đòi hỏi phải có sự nỗ lực rất cao để tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị, cần tiếp tục dành thời gian, tâm sức thỏa đáng, phối hợp, liên hệ chặt chẽ thường xuyên với các tiểu ban, thường trực tổ biên tập các tiểu ban khác để hoàn thành công việc cực kỳ quan trọng và nhiều ý nghĩa này với chất lượng cao nhất và đúng tiến độ.